ആദായ നികുതി ഘടനയിൽ ഭീകരമാറ്റങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റിൽ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദായ നികുതി ഘടനയിൽ വൻ ഇളവുകളുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചു നികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റം അഞ്ച് കോടി വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് വേണ്ട അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും നികുതി ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ഇരുപത് ശതമാനവും പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും നികുതി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മുപ്പത് ശതമാനമായി തുടരുമെന്നും ധനമന്ത്രി മാറ്റത്തിലൂടെ നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടമെന്ന് ധനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ധനകമ്മി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ചാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ജി ഡി പി പത്ത് ശതമാനം ഐ ടി റിട്ടേൺ ലളിതമാക്കും എൽ ഐ സിയിലെയും ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കിലെ എല്ലാ ഓഹരികളും വിൽക്കുമെന്നും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കരുതലോടെ സർക്കാർ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് വനിതാ ക്ഷേമത്തിന് ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതി വൻ വിജയം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം നിശ്ചയിക്കാൻ പുതിയ ദൌത്യ സംഘം ദളിത് ക്ഷേമത്തിന് വൻ പദ്ധതികൾ പട്ടികജാതി വികസനത്തിന് എൺപത്തി അയ്യായിരം കോടി പട്ടികവർഗ വികസനത്തിന് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം കോടിയും നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് മൂവായിരം കോടിയും ദേശീയവാതക ഗ്രിഡ് വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയത്തിന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി അഞ്ച് ചരിത്ര പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും റാഞ്ചിയിൽ പുതിയ ട്രൈബൽ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കും വയോജന ക്ഷേമത്തിന് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വായു മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ് കോടി പ്രഖ്യാപിച്ച നിർമ്മല സീതാരാമൻ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ പാരീസ് ഉടമ്പടി നടപ്പാക്കും വലിയ മലിനീകരണമുള്ള ടെർമിനൽ പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചുപൂട്ടും കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടി കശ്മീർ വികസനത്തിന് മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ലഡാക്ക് വികസനത്തിന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയെട്ട് കോടിയുടെയും പ്രഖ്യാപനം പാളങ്ങൾക്കും പ്രഖ്യാപനം റെയിൽവേക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയ നീക്കിയിരിപ്പ് ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിലോമീറ്റർ വൈദ്യുതീകരിക്കും റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കും പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കും പി 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 മാതൃകയിൽ നൂറ്റി അൻപത് പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഡൽഹി മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പൂർത്തിയാവും ചെന്നൈ ബംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് വേ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി നൂറ് പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ നടപ്പാക്കും ഗതാഗത മേഖലയ്ക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം കോടി അനുവദിച്ച ധനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുൻപ് ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു കർഷകർക്ക് കൈത്താങ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പതിനാറിന് കർമ്മ പദ്ധതികളുമായി ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ ഇത് സഫലമാകും കാർഷിക വിപണി കൂടുതൽ ഉദാരമാക്കും ഇരുപത് ലക്ഷം കർഷകർക്ക് ഇതിന്റെ ബലം ലഭിക്കും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കർഷകർക്ക് സോളാർ പമ്പുകൾ തരിശിടങ്ങളിൽ സൌരോർജ്ജ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കും കാർഷിക സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങും വ്യോമ മന്ത്രാലയം കർഷകർക്കായി കൃഷി ഉടാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഗ്രാമീണ വനിതകൾക്കായി ധന്യലക്ഷ്മി പദ്ധതി കിസാൻ റെയിൽ പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്കായി ട്രെയിനുകളിൽ പ്രത്യേക ബോഗികൾ നീക്കിവയ്ക്കും കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ഈ പ്രത്യേക സംവിധാനം ജൈവ കൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നബാർഡ് സ്കീമുകൾ വിപുലീകരിക്കും കർഷകർക്കായി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ക്ഷീരോത്പാദനം ഇരട്ടിയാക്കും രാജ്യാന്തര വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കർഷകർക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിക്കായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയ്ക്ക് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് വിപുലീകരിച്ചു പദ്ധതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് രോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ആയുഷ് ആശുപത്രികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോടെ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനം
കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ